അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗാർഡന്റെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഗാർഡനിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗാർഡൻ തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആ ഗാർഡന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർഡൻ സോയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിപ്പോ മെഡിക്കൽ ഷോ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും വില കുറവാണ് കേട്ടോ പതിനാല് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുത്തു ഇത് കൈക്കൊന്നും ആവാതെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് എം എൽ എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സോയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കണ്ടോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ സോയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നിരയും പാതയൊക്കെ വന്നിട്ട് പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കണ്ടോ ഇപ്പൊ കുറെ സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ അത് റിയാക്ടീവും സോയിലുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹൈലി റിയാക്ടിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് സോയിലുമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഴി കുഴിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൂപ്പലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കാം കണ്ടോ അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കണ്ടോ സോ സോറി സോയിലല്ല റോക്സിലും ചെറു ചെറു കല്ലിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതിൽ ഇതുപോലെ പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് സോയിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോയിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളക്കുന്ന പോലെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രോജൻ പെരോക്സൈഡ് സോയിലുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇതിനർത്ഥം ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് നമ്മുടെ സോയിലിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതായത് ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെടികൾ നടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് വളരെയധികം നല്ലതാണ് അതായത് ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സോയിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും അതായത് ഓക്സിജന് സോയിലിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോജൻ പെരോക്സൈഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ എന്താ പറയുക എളുപ്പത്തിൽ വിരിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീടനാശികളൊക്കെ കീടനാശിനികളൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ ഉള്ള അവയൊക്കെ നമുക്ക് തിളക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള വിളവെടുപ്പിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ പെരോക്സൈഡ് പ്ലാന്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡിന് ഇതിൻ്റെ വില വളരെയധികം കുറവാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് വില വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിന് പുറമെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെടികളിൽ വെള്ളം അടിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാലാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡ് നമുക്ക് ചെടികളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കാം അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വിഷമാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തെ ഇത് നല്ലൊരു പുതിയ വീഡിയോ മാറ്റാൻ